అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రై టెక్నాలజీస్ మా ఛానల్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ తో షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కామెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అయ్యి అక్కడ మీకు ఏ క్వెరీస్ నా పోస్ట్ చేయండి ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్ ఓకే సో మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ చేస్తున్నాము సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈసీ టూ సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆల్రెడీ చేసేస్తాము ఈసీటీలో ఈసీ టూ గురించి లైక్ హౌ యూ లాంచ్ యువర్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేది దాని గురించి మాట్లాడడం అక్కడ so today we will uh, talk more about ec2 okay so ec2 lo elastic ips ante endo maatladaniki try chedam okay first whenever we are uh, going to talk about ips okay so ips gurinchi maatladaniki elthunappudu manaku definitely ga we are going to consider public ip and private ip okay so what do you mean by public ip and private ip okay so manaku name lone telisipothundi what is public ip what is private ip anedi so public ip anedi mostly like whenever you are accessing through internet okay so ఇంటర్నెట్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా యాక్సెస్ చేయొచ్చు దాన్ని మనం పబ్లిక్ ఐపీ అంటాం ఓకే సో యూ కెన్ యాక్సెస్ ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ ఓకే సో మీకు ఇంటర్నెట్ ఉంది అంటే మనం పబ్లిక్ యాక్సెస్ పబ్లిక్ ఐపీతో మనము ఆ సర్వీసెస్ ఏదైతే ఎక్స్పోజ్ చేస్తామో దాన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఓకే సో ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ విత్ ఇన్ ది నెట్వర్క్ ఓకే సో మీ నెట్వర్క్ ఎప్పుడు కూడా ఇట్ ఓన్ బీ కనెక్టింగ్ టు ది ఇంటర్నెట్ త్రూ ఇంటర్నెట్ మీరు ఆ నెట్వర్క్ ప్రైవేట్ ఐపీని కనెక్ట్ అవ్వలేరు ఓకే సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పబ్లిక్ ఐపీ అండ్ ప్రైవేట్ ఐపీ ఓకే సో జనరల్ గా మీకు పబ్లిక్ ఐపీ ఎప్పుడైనా సరే ఈ సీట్ లాంచ్ చేసినప్పుడు నేను ఆల్రెడీ చూపించిన మీకు ఫస్ట్ పార్ట్ చేసినప్పుడు ఓకే బట్ మనం పబ్లిక్ ఐపీ రియల్ టైమ్ లో వాడతాము అంటే మోస్ట్లీ వాడము ఓకే సో నైన్టీ మనం పబ్లిక్ ఐపీ వాడము ఓన్లీ ఎప్పుడైనా టెస్ట్ పర్పస్ డెవలప్మెంట్ పర్పస్ మనము కనెక్ట్ చేసి చెక్ చేయాలి అన్నప్పుడు మాత్రమే వాడతాము అదర్వైజ్ యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూస్ పబ్లిక్ ఐపీస్ కానివ్వండి ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ కానీ ఎక్కువగా వాడం మనం ఓకే సో ఎవ్రీ టైమ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ విత్ ద ప్రైవేట్ ఐపీస్ ఓకే సో అన్న మీరు పబ్లిక్ ఐపీ ప్రైవేట్ ఐపీ అన్నారు పబ్లిక్ ఐపీ మనం యాక్సెస్ చేయలేము యాక్సెస్ చేయొచ్చు అన్నారు బట్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ మై ప్రైవేట్ ఐపీ ఓకే సో నేను ప్రైవేట్ ఐపీని ఎట్లా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఓకే సో రియల్ టైమ్ సినారియోలో ఎప్పుడైనా సరే మనం ప్రైవేట్ ఐపీని యాక్సెస్ చేయాలంటే యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎ విపిఎన్ ఓకే సో త్రూ విపిఎన్ మనము ప్రైవేట్ ఐపీస్ని యాక్సెస్ చేస్తాం ఓకే సో వన్స్ మీరు విపిఎన్లో కనెక్ట్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ గో అండ్ యాక్సెస్ యువర్ సర్వర్స్ ఓకే సో ఏవైతే సేమ్ నెట్వర్క్ లో ఉంటాయో ఆ నెట్వర్క్ లో ఉన్న సర్వర్స్ అన్నిటి కూడా మనము లాగిన్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు జంప్ హోస్ట్ ఉంటాయి ఓకే సో జంప్ హోస్ట్ కూడా లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ ప్రైవేట్ ఐపీ విచ్ యూ ఆర్ కనెక్టింగ్ త్రూ ది విపిఎన్ ఓకే సో మనం విపిఎన్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతాం మీ జంప్ హోస్ట్ కి జంప్ హోస్ట్ నుంచి అగైన్ యూ కెన్ గో అండ్ కనెక్ట్ టు ఆల్ ది సర్వర్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ది సేమ్ నెట్వర్క్ ఓకే సో జంప్ హోస్ట్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ జంప్ హోస్ట్ అని అనొచ్చు లేకపోతే బ్యాషియన్ సర్వర్ అంటది దీని ఓకే సో బ్యాషియన్ సర్వర్ అన్న జంప్ హోస్ట్ అన్న ఒకటే ఓకే సో ఈ బ్యాషన్ సర్వర్ అనేది ఓకే సో ఓన్లీ ఈ సర్వర్ లో మాత్రమే మీరు లాగిన్ చేయగల మీ నెట్వర్క్ నుంచి లాగిన్ చేయగలరు ఓకే సో ఈ సర్వర్స్ ఏవైతే జనరల్ సర్వర్స్ ఉంటాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర సర్వర్ వన్ సర్వర్ టూ సర్వర్ త్రీ అనేసి ఉన్నాయి అనుకోండి ఓకే సో ఇందులో నా డేటాబేస్ రన్ అవుతుంది ఓకే సో మై డేటాబేస్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఆన్ దిస్ త్రీ సర్వర్స్ ఓకే సో ఈ సర్వర్స్ నేను డైరెక్ట్ గా విపిఎన్ లాగిన్ చేసిన అనుకోండి ఐ కె నాట్ లాగ్ ఇన్ టు దిస్ సర్వర్స్ నాకు యాక్సెస్ ఉండదు ఓకే సో హౌ ఐ కెన్ గో అండ్ యాక్సెస్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ జంప్ హోస్ట్ ఓకే సో ఇది నా జంప్ హోస్ట్ అన్న బ్యాషన్ సర్వర్ అని అనుకోండి ఓకే సో ఫస్ట్ ఇందులో లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇందులో నుంచి ఐ కెన్ లాగ్ ఇన్ టు దిస్ సర్వర్స్ అది కూడా మీ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ తో మాత్రమే ఓకే సో యూ కెన్ లాగ్ ఇన్ టు దిస్ జంప్ హోస్ దెన్ దిస్ సర్వర్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ జంప్ హోస్ కి ఇప్పుడు లాగిన్ అవ్వాలంటే మీకు విపిఎన్ కనెక్షన్ ఉండాలని చెప్పిన ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు అందరికి తెలిసిన విషయం అంటే మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ దట్ ఈస్ వెరీ మ్యాండేటరీ ఈ మధ్య ఓకే ఈవెన్ యూఆర్ కనెక్టింగ్ త్రూ విపిఎన్ విత్ యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ మీ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ తో మీరు జంప్ హోస్ కి కనెక్ట్ అయినా గానీ ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ట్రా అథెంటికేషన్ ఉంటది అంటే మీరు మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ కోడ్ అడుగుతుంది ఆ కోడ్ ఎంటర్ చేసే వరకు మీ సర్వర్ లోకి ఎంటర్ అవ్వలేరు ఓకే సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది రియల్ టైమ్ రైట్ నా ఓకే సో ఈ ఆ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ వచ్చిన తర్వాత జంప్
డిఎన్ఎస్ నేమ్ని మనము పబ్లిక్లో ఇస్తాం అనమాట లైక్ యువర్ గూగుల్ డాట్ కామ్ కానివ్వండి ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ కానివ్వండి లింక్ డిన్ డాట్ కామ్ కానివ్వండి ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ కానివ్వండి ఇవ్వండి ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ ఐపీస్ ఓకే సో పబ్లిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ పైన రన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ గో అండ్ యాక్సెస్ దెమ్ త్రూ దాట్ డిఎన్ఎస్ నేమ్ ఓకే సో డిఎన్ఎస్ నేమ్తో మనం లాగిన్ చేస్తున్నాం అది మేజర్గా పబ్లిక్ ఐపీస్కి ప్రైవేట్ ఐపీస్కి డిఫరెంట్ దిస్ ఈజ్ అ రియల్ టైమ్ సినారియో హౌ యూ లాగిన్ ఇన్ టు ది సర్వర్స్ ఓకే సో వాట్ యూ మీన్ బై ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అంటే ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు చూపించిన వెన్ ఎవర్ వీ స్టాప్ ఈసీ టు ఓకే మనకి పబ్లిక్ ఐపీ చేంజ్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఐపీ ఎప్పుడైనా సరే కాన్స్టెంట్గా ఉండదు ఓకే సో ఇట్ 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 ఈస్ ఆల్వేస్ చేంజింగ్ ఓకే సో ఈ ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్లో మన పబ్లిక్ ఐపీ ఎప్పుడైనా కానీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అది మీ అందరికీ కూడా నేను ఆల్రెడీ చూపించినది ఓకే సో మీకు ఫిక్స్డ్ ఐపీ అడ్రస్ కావాలి నాకు ఫిక్స్డ్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ గో అండ్ ఎనేబుల్ యువర్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ ఓకే కాకపోతే రియల్ టైంలో ఆ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ మనం ఎనేబుల్ చేస్తామంటే వీ నెవర్ డూ ఇట్ ఓకే సో ఎప్పుడు అయినా కానీ వీ డోంట్ ఎనేబుల్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ ఎప్పుడు కూడా ఎనేబుల్ చేయము అండ్ ఆల్సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ మన పబ్లిక్ ఐపీస్ కూడా క్రియేట్ చేయము ఓకే సో వీ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ విత్ వీ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు గో విత్ ది ప్రైవేట్ ఐపీస్ ఓన్లీ ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే ట్రైనింగ్ అవి మనం ప్రాక్టీస్లో కానీ అక్కడ ఇక్కడ కానీ మనం పబ్లిక్ ఐపీస్ లాగిన్ చేసి పబ్లిక్ ఐపీస్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తాం అంతే ఎందుకంటే మనకు విపిఎన్ ఇదంతా మనం సెటప్ చేయం కాబట్టి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈజ్ ఓకే సో మీరు ఎలాస్టిక్ ఐపీ అంటే ఎలాస్టిక్ ఐపీ మీరు ఫిక్స్డ్ ఐపీ ఉంటుంది దీన్ని మీరు లాంచ్ చేసి ఓకే యూ కెన్ అసైన్ దిస్ టు ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద విఎమ్స్ ఓకే సో మీకు ఏ విఎంకి లా అసైన్ చేయాలన్నా కానీ ఆ విఎంకి మీరు ఈ ఎలాస్టిక్ ఐపీని అసైన్ చేయొచ్చు ఓకే అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి రియల్ టైంలో మాత్రం వీ నెవర్ యూస్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ ఇన్ ది ప్రొడక్షన్ ఓకే సో ఎప్పుడు మనము యూస్ చేయము ఓన్లీ ఫర్ టెస్టింగ్ కానివ్వండి డెవలప్మెంట్ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఏదైనా టెస్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కాన్స్టెంట్గా లేదు నాకు నేను రీబూట్స్ ఎక్కువ చేస్తున్నా బట్ ఐ వాంట్ సేమ్ నేమ్ బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు కాన్ఫిగర్ దట్ ఆన్ ద డిఎన్ఎస్ అనుకున్నప్పుడు ఓకే అది కూడా ఎప్పుడో చాలా రేర్ కేసెస్లో మనం ఆ సినారియోని చూస్తాం ఓకే సో జనరల్గా అయితే వెన్ యూ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రియల్ టైమ్ విన్ ఎవర్ డూ ఇట్ ఓకే సో దట్ ఈస్ నాట్ అ బెస్ట్ థింగ్ టు డూ ఓకే సో దట్ ఈస్ మోర్ అబౌట్ యువర్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ ఓకే సో ఎలాస్టిక్ ఐపీ గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నాను నేను అందుకని ఎలాస్టిక్ ఐపీ గురించి ఇక్కడ నేను ఐ లైక్ ఐ మెన్షన్ ఇట్ ఓకే సో అండ్ ఆల్సో మీకు ఐ వాంటెడ్ టు షో దిస్ సింపుల్ ఈసీ టు లైఫ్ సైకిల్ డయాగ్రామ్ అంటే లైఫ్ సైకిల్ అంటే లైక్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఓకే ఈసీ టు ఎప్పుడైనా లాంచ్ చేసినప్పుడు హౌ Uh, the life cycle happens okay so life cycle of ec2 etla untadi okay so everyone knows like we launch that server okay so okay so we launch okay so aws edana image okay so uh, amazon machine image edaitund ankonde manamu launch chesam dani okay so everyone knows that we launch okay so nenu already first session lo chupichina so first stage endi whenever we launch okay so it will go into the pending state okay so pending state lo kelthadi first right ఆ పెండింగ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఓకే సో దెన్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు రన్నింగ్ స్టేట్ ఓకే సో పెండింగ్ స్టేట్ నుంచి ఇట్ విల్ మూవ్ ఇన్ టు ది రన్నింగ్ స్టేట్ లేదు మీరు ఎప్పుడైనా రీబూట్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ డూ ది రీబూట్ ఓకే సో రీబూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది సిస్టమ్ విల్ గో ఇన్ టు ది రీబూటింగ్ స్టేజ్ ఓకే సో రీబూటింగ్ స్టేజ్ నుంచి మళ్ళీ ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ది రన్నింగ్ స్టేజ్ ఓకే అండ్ ఆల్సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు షట్ డౌన్ యూ కెన్ డూ ది షట్ డౌన్ ఓకే మీరు షట్ డౌన్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో షట్ డౌన్ చేసిన తర్వాత లైక్ టర్మినేట్ కూడా చేయొచ్చు ఓకే సో ఇట్ విల్ బీ టర్మినేటెడ్ ఓకే సో యూ కెన్ షట్ డౌన్ అండ్ టర్మినేట్ ఓకే సో లేదు మీరు లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ స్టాప్ ఓకే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షట్ డౌన్ నేను మీకు ఆల్రెడీ చూపించిన వెన్ ఎవర్ విఆర్ స్టాపింగ్ ది సర్వీస్ ఇట్ విల్ సర్వర్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు స్టాపింగ్ స్టేట్ ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ స్టాపింగ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాతనే ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ది స్టాప్డ్ స్టేట్ రైట్ ఓకే సో ఎగైన్ మీరు స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ది పెండింగ్ స్టేట్ ఓకే లేదు ఐ వాంట్ టు టర్మినేట్ అనుకుంటే ఎగైన్ యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ టర్మినేట్ ఇట్ ఓకే సో జనరల్ గా దిస్ ఈజ్ యువర్ లైఫ్ సైకిల్ ఈస
హైబర్నేటెడ్ మీరు చాలా మందికి ల్యాప్టాప్ లో తెలుసు లైక్ హైబర్నేట్ స్టేట్ ఏంటి అనేది ఓకే సో జనరల్ గా ఎప్పుడైనా సరే మనము టర్మినేట్ చేసినాం అనుకోండి ఓకే సో అన్ని లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ రూట్ డివైస్ విల్ బి లాస్ట్ ఓకే సో వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఓకే సో అది ఇన్స్టెన్స్ స్టోర్ అయినా సరే ఈబిఎస్ లో ఉన్నా సరే అది మనం ఆల్రెడీ అటాచ్ చేసి ఉన్నాం కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ ఒక ఆప్షన్ చూపిస్తున్నా మీకు నిన్న అగైన్ ఐ విల్ షో దట్ ఆప్షన్ Uh, but when you terminate an ec2 instance everything will be lost like our device paina unna uh, root account pa device paina unnai anni kuda meeku loss ayipothay okay and also hibernative hibernating okay so hibernating ante indi okay so hibernating ante eppudaina sare uh, whenever we click on hibernate it will preserve the movement ante like ekkadaithe manam uh, work aapesthamo aa aa em antaru dani aa stage ni okay so aa stage ni it will ప్రిజర్వ్ ఇన్ ర్యామ్ ఓకే సో ర్యామ్ లో అది ప్రిజర్వ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటుంది ఓకే సో ఈ ర్యామ్ ఎక్కడ ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటే జనరల్ గా ఇట్ విల్ బి ఆన్ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ ఓకే సో ఎప్పుడైనా సరే మనము హైబర్నేటింగ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ విల్ రీస్టార్ట్ వెరీ క్విక్లీ ఓకే సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే స్లో బూట్ టైమ్స్ ఉన్నా కానీ లేకపోతే లాంగ్ రన్నింగ్ ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ గో ఫర్ ద హైబర్నేట్ అండ్ we can start our services okay so servers okay so idi generally manaku unde ec2 instance life cycle okay so this again uh, you can get it from the aws documents okay so manam edit chesina gaani aws document nunchi manamu pick chesukochu okay so eppudaina sare hibernate lo kendu keltam manamu hibernate generally ga manaki use case vachesi whenever we see long running process lekapothe you want to save um, ram state okay so itlanti cheyal anukunnapudu you can go and do that uh, do um in that way okay so um this is about uh, elastic ips and also this is about your life cycle of ec2 okay so next to chesi ebs volumes ante endo chusam okay so we have already uh, talked about ebs volumes okay so ebs volumes manam etla attach chestam ane nenu already meeku cheppina okay chupichina ante ec2 instance ni create chese tappudu okay so ebs volume vachesi it's a network drive okay so um it is like your usb stick anukundam okay so manam endante mana server ki attach cheyachu you can de, uh, terminate chesina appudu you can uh, bring it off okay so meeku aa tarvata vere ec2 instance ki din attach cheyachu okay so you can attach uh, um, uh, like unna uh, disk ni okay so disk ni create chesi attach cheyachu and also server ki manamu rendu ebs volumes ni kuda attach cheyachu okay so you can uh, connect two ebs volumes to a single instance okay and also దీన్ని మనం స్నాప్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకే స్నాప్ షాట్ అంటే వేరే ఎవరు లైక్ వాట్ ఎవర్ వర్క్ వీ హ్యావ్ డన్ టిల్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ మనం దాన్ని స్నాప్ షాట్ కూడా తీయొచ్చు ఓకే సో ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ లైక్ హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ అనేది ఓకే సో ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఒక అవైలబిలిటీ జోన్లో ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసిన అనుకోండి ఓకే సో ఐ కెనాట్ అటాచ్ దట్ ఇన్ ది డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు యుఎస్ ఆర్ ఏపీ సౌత్ లో ఉన్నా అనుకోండి ఏపీ సౌత్ వన్ ఏ లో ఉన్నా అనుకోండి వన్ ఏ లో నేను ఏదైనా డిస్క్ క్రియేట్ చేసిన అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్ క్రియేటెడ్ వన్ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ ఇక్కడ ఓకే సో ఈ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ ని నేను తీసుకెళ్లి ఏజీ లో ఏపీ ఏపీ సౌత్ వన్ బి లో నేను అటాచ్ చేయలేను ఓకే సో దిస్ ఈస్ నాట్ అ క్రాస్ ఏమంటారు క్రాస్ రీజియన్ చేయలేము దీన్ని ఓకే సో ఏదైతే మీరు అవైలబిలిటీ క్రాస్ అవైలబిలిటీ జోన్లో కూడా చేయలేము ఓకే సో ఏదైతే అవైలబిలిటీ జోన్లో చేసినో అదే అవైలబిలిటీ జోన్లో మాత్రమే మీరు అటాచ్ చేయగలుగుతారు ఓకే సో యూ కెనాట్ మూవ్ టు ది అదర్ అవైలబిలిటీ జోన్ లేదు మీకు వేరే అవైలబిలిటీ జోన్కి మూవ్ అవ్వాలనుకుంటే దెన్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ ఇస్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఈబిఎస్ స్నాప్ షాట్స్ ఓకే సో ఈబిఎస్ స్నాప్ షాట్ తీసుకొని యూ కెన్ డూ ఏ స్నాప్ షాట్ దెన్ యూ కెన్ రీస్టోర్ దాట్ ఓకే సో ఇంకో అవైలబిలిటీ జోన్లోకి మనము రీస్టోర్ చేయొచ్చు ఓకే సో లెట్ మీ గో టు ది బాక్స్ ఓకే సో వన్ సెకండ్ ఓకే ఓకే సో దిస్ ఈస్ మై ఏడబ్ల్యూఎస్ బాక్స్ ఓకే సో ఇక్కడికి వెళ్తే ఓకే సో ఇక్కడ వాల్యూమ్స్లోకి వెళ్దాం ఓకే సో వాల్యూమ్స్లోకి వెళ్తే యూ విల్ సీ నౌ త్రీ సర్వర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ త్రీ వాల్యూమ్స్ ఓకే సో మనకి త్రీ వాల్యూమ్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై ఇన్స్టెన్సెస్ ఓకే సో ఇక్కడ నాకు త్రీ సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో త్రీ ఇన్స్టెన్సెస్కి త్రీ volumes attach ayine okay so now what i'll do i'll launch one server okay so you guys already know how to launch a server okay so uh, i'll go on click instance okay next add storage okay so ikka rendu i have one volume okay one root volume okay snap um uh, sorry 
వాల్యూమ్ టైప్ ఓకే సో వాట్ వాల్యూమ్ టైప్ వచ్చేసి జనరల్ పర్పస్ ఎస్ఎస్టి ఓకే ఐఆప్స్ హండ్రెడ్ బై త్రీ థౌజండ్ అని చూపిస్తుంది దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో డిలీట్ ఆన్ టర్మినేషన్ ఓకే సో నేను వాల్యూమ్ డిలీట్ చేసినప్పుడు ఇది సారీ నేను సర్వర్ డిలీట్ చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూమ్ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది ఓకే అండ్ ఐమ్ ఆల్సో నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ఎన్క్రిప్షన్ ఓకే సో నా ఇఫ్ ఐ సే రివ్యూ అండ్ లాంచ్ లాంచ్ ఎనీవే ఓకే ఐ అక్నాలెజ్ ఓకే లెట్ మీ సీ హియర్ ఓకే ఐ గో టు వాల్యూమ్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇది అటాచ్ అవుతుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద న్యూ వాల్యూమ్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో గెటింగ్ అటాచ్ దిస్ ఇస్ జీపీ టూ ఉంది ఓకే సో ఇఫ్ యూ గో హియర్ మీకు ఏ సర్వర్ది ఏది అనేది మీరు ఐడి చూసి చెప్పొచ్చు ఓకే సో ఇది నా ఐడి ఓకే సో ఐ జీరో త్రీ త్రీ తో స్టార్ట్ అయ్యింది అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ విత్ డి ఓకే ఓకే సో ఇట్ ఈస్ స్టిల్ సేయింగ్ అటాచింగ్ ఎనీవే లెట్ ఇట్ బి అటాచింగ్ ఐ విల్ గో టు ఇన్స్టెన్సెస్ ఓకే ఇది రన్నింగ్ లోకి వచ్చేసింది ఇక్కడ సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ వాల్యూమ్స్ ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్ ఓకే సో ఇది అటాచ్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఓకే సో నా ఐ కెన్ సీ మై వాల్యూమ్ హియర్ ఓకే సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ డూ ఏ క్రియేట్ వాల్యూమ్ ఓకే సో ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ వాల్యూమ్ విత్ జనరల్ పర్పస్ ఎస్ఎస్డి ఇక్కడ చూడండి ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఏపీ సౌత్ వన్ ఏ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము వాల్యూమ్స్లోకి వెళ్ళాను అనుకోండి సో ఇది నాకు ఎక్కడ ఉంది ఏపీ సౌత్ వన్ ఏలోనే ఉంది ఓకే నా సర్వర్ కూడా నా వాల్యూమ్ కూడా ఓకే సో నేను ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తా వాల్యూమ్ని ఓకే సో నవ్ ఐ విల్ సే స్నాప్ షాట్ ఏం సెలెక్ట్ చేయను నేను ఓకే సో ఐ విల్ జస్ట్ గో అండ్ క్రియేట్ వాల్యూమ్ ఓకే క్లోజ్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఓకే సో నేను ఇక్కడ వాల్యూమ్ని క్రియేట్ చేసిన ఓకే సో నవ్ ఐ విల్ సే దిస్ ఎక్స్టెండెడ్ వాల్యూమ్ ఓకే ఓకే సో నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేసిన ఓకే సో నవ్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ ఓకే సో నా ఇన్స్టెన్సెస్లోకి వెళ్తే ఓకే ఇఫ్ ఐ చెక్ ఆన్ దిస్ బాక్స్ స్టోరేజ్లోకి వెళ్ళినా అనుకోండి ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఒక్క ఈబీఎస్ వాల్యూమ్ అటాచ్ అయిందని చూపిస్తుంది నాకు ఇక్కడ ఓకే సో వన్ ఈబీఎస్ వాల్యూమ్ ఇది నా వాల్యూమ్ ఐడి అని ఇక్కడ నాకు క్లియర్గా చూపిస్తుంది ఓకే సో నవ్ ఇఫ్ ఐ గో టు వాల్యూమ్స్ అగైన్ ఓకే సో ఐ కెన్ సే యాక్షన్స్ అటాచ్ వాల్యూమ్ ఓకే దెన్ ఐ విల్ సే దిస్ టు దిస్ వన్ ఓకే సో ఏదైతే రన్నింగ్లో ఉందో దానికి నేను అటాచ్ చేస్తున్నా ఓకే సో ఐ విల్ సే అటాచ్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ గెటింగ్ అటాచ్ ఓకే విల్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎక్స్టెండెడ్ ఓకే ఇన్ యూజ్ ఓకే సో ఇన్ యూజ్ లో ఉందని చూపిస్తుంది ఓకే నా ఎక్స్టెండెడ్ వాల్యూమ్ ఎందుకంటే నేను యాడ్ చేసిన కాబట్టి ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు దీన్ని యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే హండ్రెడ్ గిగ్ సైజ్ ఇది ఓకే సో హండ్రెడ్ గిగ్ సైజ్ ని మీరు యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ మీకు లైనెక్స్ లో తెలుసు హౌ యూ కెన్ యాడ్ ది ఎక్స్టెండెడ్ వాల్యూమ్ ఓకే సో ఎంకేఎఫ్ఎస్ మనము చాలా సార్లు యాడ్ డిస్క్ అనేసి నేను ఒక వీడియో చేసిన లైనెక్స్లో హౌ టు యాడ్ డిస్క్ అనేసి యాడ్ డిస్క్ తర్వాత ఎట్లా ఫార్మాట్ చేస్తాము ఎట్లా మౌంట్ చేస్తాం అనేది ఓకే సో ఇఫ్ యూ గైస్ వాంట్ యూ కెన్ గో అండ్ వాచ్ దట్ వీడియో లైనెక్స్ వీడియో ఓకే సో హియర్ దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ నౌ ఐ విల్ గో టు మై ఇన్స్టెన్సెస్ దెన్ ఐ విల్ సే షెట్ డౌన్ ఆర్ టర్మినేట్ ఓకే సో నేను టర్మినేట్ చేసేస్తున్న ఇన్స్టెన్స్ని సో ఇక్కడ నేను టర్మినేట్ చేసేసిన ఓకే సో లెట్ మీ వెయిట్ ఫర్ దిస్ టు గెటింగ్ టర్మినేటెడ్ so if i do a refresh okay shows inka shutting down lone undi di okay so if i go to volumes okay so inka chudandi rendu in use lone anipistunayi okay so inka idi shut down avvaledu naaku okay so if i refresh this again okay we'll wait for some time okay so ipudu andi terminated state lo kochesindi okay so when i do a terminate terminate chese first time cheppina nenu షట్ డౌన్ స్టేట్లోకి వెళ్తే తర్వాత టర్మినేటర్ స్టేట్లోకి వెళ్తాయని చెప్పిన దెన్ ఇఫ్ ఐ గో టు వాల్యూమ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి నా న్యూ వాల్యూమ్ లేదు ఓన్లీ ఎక్స్టెండెడ్ వాల్యూమ్ ఏ ఉంది అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అవైలబుల్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ లైక్ మనము డిలీట్ ఆన్ టర్మినేషన్ అనే ఇది ఆప్షన్ పెట్టలేదు ఓకే అదే మనం ఆప్షన్ పెడితే ఈ వాల్యూమ్ కూడా టర్మినేషన్లో డిలీట్ అయిపోతుంది ఓకే సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐ విల్ గో టు యాక్షన్స్ అండ్ ఐ విల్ సే డిలీట్ వాల్యూమ్ ఎందుకంటే దీనికి మళ్ళీ మనీ పడుతుంది ఓకే సో ఐ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ ఇట్ ఎనీవే ఓకే సో
so but i'll go with 1 gb okay so i don't want to get charged okay so ap south 1 b lo chestuna okay so if you see so i'll say create volume and i'll close this okay so available lo undi now i'll go to instances okay so what i'll do i'll start this kafka server i'll say start instance okay now it has come into the running state okay so nen ippudu na volumes lo kelna ankonni so what i'll do is i'll click on this i'll say actions attach volume anta okay so ikkada naaku aa server kanipistundi okay how come like uh, instance in ap south 1b okay so ee instance na adi south 1b lo undi okay oh my god okay so let me start this slave one okay i'll say start instance okay so now it is in running state the ap south one a lo undi okay so again i'll go to my volumes okay so ikkada i'll say attach okay attach volume okay so ikkada vandi i don't see anything okay so running service uh, server na adi edi kuda ledu okay so adi endukante ap south 1a lo undi okay 1b lo ledu okay so now i cannot do it so nenu ipudu em cheyachu ante like what i'll do i'll take a snapshot of this okay so i'll say create snapshot okay description vachesi i'll give snapshot of kafka okay okay then i'll say create snapshot okay so this is fine okay then snapshot lo kelthe ikkada left hand side lo so ikkada undi na snapshot create ayipoyin okay so now out of this what i'll say ikkada create volume okay ee snapshot nunchi nenu oka volume ni create chestuna okay now what i'll do i'll create this in ap south 1a okay so indaka manam 1b lo chestunnam volume nenu 1a lo create chestunna din okay so what i'll do i'll say create volume okay close if i go to volumes okay so ikkada ivandi nadi same uh, data 1a lo undi naaku 1b lo kuda undi okay so now if i go to my sorry if i go to this 1a snapshot volume then what i'll say i'll say attach volume so ikkada ivandi nadi running lo oka server ga anipistundi aa server ki nenu na volume ni attach cheyochu okay so this is how you can do it okay so meeku vere జోన్ లో ఉంది దాన్ని మీరు లైక్ సర్వర్ మీ వాల్యూమ్ ని అటాచ్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ డూ ది స్నాప్ షాట్ ఓకే సో అదొకటే ఆప్షన్ దెన్ వాట్ ఐల్ డూ ఐల్ సే డిలీట్ వాల్యూమ్స్ ఓకే బికాస్ ఐ హ్ క్రియేటెడ్ దీస్ వాల్యూమ్స్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ ఐ హ్ క్రియేటెడ్ ఎ స్నాప్ షాట్ డిలీట్ ది స్నాప్ షాట్ ఓకే డిలీట్ మేక్ షూర్ దట్ యూ డిలీట్ దీస్ థింగ్స్ ఇవి చాలా మీకు ప్రైస్ పడతాయి ఓకే సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ రిస్కీ ఓకే సో అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ స్టాప్ మై సర్వర్ హియర్ okay i'll stop this okay so make sure that you stop your servers okay so ante meer work cheyakapothunte stop cheyandi then again after some time you can on your servers okay so that is very very important okay so inkote endante whenever you see whenever we are creating the volumes okay so if i say create volumes manaki different types of volumes untai okay so different types of volumes for different type of use cases okay so we can use that the general purpose low manaki two volumes two different volumes in a yoga to gp2 or gp3 provision diops low manaki io1 io2 cold hdd low sc1 throughput low good on uh, st1 on the and then you have magnetic standard okay so different types of uh, uh, volume types in the cool day and it for your different types of use cases okay when i can you got a similar guy on the use cases on the okay so you will have different types of use cases okay so ebs volumes in quote in that whenever you are talking about ebs volumes these are persistent block storage volumes under me okay so these are persistent and the data is it on to the that is persistent and the and the low on to the matter okay so it is not vulnerable okay so um, persistent volume uh, storage and also um, manaki low latency performance gavali ankute you can use amazon ebs volumes okay so that is one of the thing and also it will have em uh, antaru uh, data durability untundi and also you can have data striping on this okay so these are the advantages okay anyway and also 
మీకు ఆల్రెడీ చూపించిన డేటా ఎన్క్రిప్ట్ కూడా చేయొచ్చు మనము అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్ ది స్నాప్ షాట్స్ టు హ్యావ్ ది బ్యాకప్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ సో ఇంకోటి టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ వచ్చేసరికి జనరల్ పర్పస్ వాల్యూమ్స్ దీస్ ఆర్ ఎస్ఎస్డి వాల్యూమ్స్ ఓకే సో ఒక్కొక్క వాల్యూమ్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇది ఉంటుంది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ జీపీ టూ ఓకే సో ఇక్కడ త్రీ థౌజండ్ సారీ త్రీ హండ్రెడ్ బై త్రీ థౌజండ్ ఐఆప్స్ ఓకే అండ్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ గో అప్ టు త్రీ థౌజండ్ సారీ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఐఆప్స్కి వెళ్ళొచ్చు ఇది జీపీ టూ యాక్చువల్గా ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఇవ్వలేదు ఎనీవే బట్ దిస్ కెన్ గో టిల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ జీబీ నుంచి ఇది సిక్స్టీన్ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ జీబీ అనేది అంటే సిక్స్టీన్ టెరావైట్స్ ఓకే సో మినిమమ్ వన్ జీబీ మ్యాక్సిమమ్ సిక్స్టీన్ టెరావైట్స్ వరకు మనము ఈ వాల్యూమ్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో టు జీపీ త్రీ ఓకే సో జీపీ త్రీకి వెళ్తే ఏంది సేమ్ కెపాసిటీ కాకపోతే మీరు ఇక్కడ చూస్తే త్రూ పుట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఓకే సో ఇఫ్ యూ సీ ది త్రూ పుట్ ఓకే సో ఇక్కడ మీకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంబీ పర్ మ్యాక్స్ ఓకే సో థౌజండ్ సారీ మినిమమ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంబీ పర్ సెకండ్ మ్యాక్సిమమ్ థౌజండ్ ఎంబీ పర్ సెకండ్ ఐఆప్సిటీ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ వెరీ బిగ్ అనమాట ఓకే సో ఇంకోటి వచ్చేసి మీకు ప్రొవిజన్డ్ ఐఆప్స్ కూడా ఉంటుంది ఓకే సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద ప్రొవిజన్ ఐఆప్స్ ఓకే సో ప్రొవిజన్ ఐఆప్స్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మీకు ఫోర్ జీబీ టు సిక్స్టీన్ జీబీ సారీ సిక్స్టీన్ టీబీ అని చూపిస్తుంది ఓకే సో మినిమమ్ ఫోర్ జీబీ అండ్ ఆల్సో మ్యాక్సిమమ్ ఇస్ సిక్స్టీన్ టీబీ అని చూపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ యూ సీ దిస్ జనరల్ పర్పస్ ఎస్ఎస్డి జీపీ టూ కానీ జీపీ త్రీ కానీ మీకు ఐఓ వన్ కానీ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా బూట్ వాల్యూమ్స్ ఓకే సో ఇవన్నిట్లో కూడా మీరు సిస్టమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని బూట్ చేయొచ్చు ఓకే సో అదే మీకు వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఎస్టీ వన్ ఓకే సో మీరు ఎస్టీ వన్కి కానీ ఎస్సీ వన్ కానీ కోల్డ్ స్టోరేజ్ కానీ ఇవి కాస్ట్ తక్కువ కానీ దీస్ కెన్ బి యూజ్ యాజ్ అ ఫైల్ సర్వర్స్ ఓకే సో యూ కెనాట్ యూజ్ దిస్ యాజ్ అ బూట్ వాల్యూమ్స్ ఓకే సో మనం బూట్ వాల్యూమ్స్ లాగా యూజ్ చేయం దెన్ కమ్స్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఓకే సో మ్యాగ్నెటిక్ వచ్చేసి చాలా ఓల్డ్ వాల్యూమ్ ఇది బట్ దిస్ ఈస్ కెపా దిస్ దీని కెపాసిటీ వచ్చి వన్ జీబీ టు వన్ టెరా బైట్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఐఆప్స్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువగా యూజ్ చేయని అప్లికేషన్స్ డెవలప్మెంట్లో కానివ్వండి టెస్టింగ్లో కానివ్వండి నేను చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ వాల్యూమ్స్ ఓకే సో ఇఫ్ యూ వాంట్ హై అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ కావాలి విత్ బూట్ వాల్యూమ్స్ అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ప్రొవిజన్ ఐఆప్స్ ఎందుకంటే హైయెస్ట్ ఐఆప్స్ ఉంటుంది మీకు ప్రొవిజన్లో అదే మీకు జనరల్ పర్పస్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ జనరల్ పర్పస్ ఎస్ఎస్డీస్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూమ్ టైప్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఓకే సో ఇదేంటంటే మీకు ఎక్కువ ఎక్కడ ఫోకస్ చేస్తారు అంటే వీటి గురించి వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ బికమింగ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఓకే సో ఏ యూస్ కేస్లో మీరు యూజ్ చేయాలి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ యూ ఇన్ టు యూజ్ ఓకే అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట లైక్ ఎక్కడ మీరు ఏ వాల్యూమ్ యూజ్ చేయాలనేది యాజ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ యూ నీ టు డిసైడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది పర్ఫార్మెన్సెస్ ఓకే సో పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి హౌ యూ కెన్ డూ ఇట్ అనేది ఓకే సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో అండ్ ఆల్సో మీకు ఈబీఎస్లో ఎన్క్రిప్షన్ కూడా ఉంటుంది ఓకే సో యూ కెన్ ఆల్సో ఎన్క్రిప్ట్ యువర్ డేటా ఓకే సో ఈబీఎస్ ఎన్క్రిప్షన్ కీస్ మనము యూజింగ్ కేఎంఎస్ చేయొచ్చు ఏఎస్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్తో ఓకే సో నేను మీకు అది ఆల్రెడీ చూపించిన లైక్ ఐ జస్ట్ షోడ్ యూ లైక్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దాట్ ఇన్ ది సర్వర్స్ ఓకే సో ఈసీ టూ సర్వర్స్ మనం ఎప్పుడైనా క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనము ఎన్క్రిప్ట్ కూడా చేయొచ్చు డేటాని ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ ఈసీ టూ డిస్క్స్ ఓకే సో అండ్ ఆల్సో దెర్ ఆర్ సంథింగ్ కాల్డ్ రైడ్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి బట్ యాజ్ మనం ఎగ్జామ్కి వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ అ ఎగ్జామ్ కంటెంట్ రియలిస్టిక్ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఓకే ఐ జస్ట్ గివ్ యూ అన్ ఓవర్వ్యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ సెషన్ లైక్ రైడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంది అనేది ఓకే సో బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ దాట్ ఇన్ డెప్త్ ఓకే సో రైడ్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి ఎందుకంటే దాట్ ఓంట్ బి అంత ఎక్స్టెన్సివ్గా మనము యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో ఎనీవే లైక్ విల్ గో త్రూ దాట్ దెన్ ఆ తర్వాత విల్ ఆల్సో గో ఫర్ ది స్కేలబిలిటీ